హై ఫ్రెండ్స్ నేను సంధ్య వెల్కమ్ టు కుక్ తండర్స్ మీరు కనుక మొదటిసారి కుక్ తండర్స్ ఛానల్ ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఈ రోజు గోధుమ పిండితో ఓవెన్ కాకుండా కళాయిని ఉపయోగించి స్వీట్ కార్న్ పిజ్జాని తయారు చేసుకుందాం టేస్ట్ అయితే బయట కొనుక్కున్న పిజ్జాకి ఏం మాత్రం తీసిపోదండి తింటూ ఉంటే మై మర్చిపోతారు అంత బాగుంటుంది తప్పకుండా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయవలసిన రెసిపీ అండి ఇది పిజ్జా తయారీకి మొదటిగా ఒక వెజల్ తీసుకొని ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకోవాలి ఒక స్పూన్ షుగర్ పౌడర్ ఒక స్పూన్ బేకింగ్ సోడా హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకొని నీళ్లు వాడకుండా తగినంత ఫ్రెష్ పెరుగు వేసుకుంటూ చక్కగా పిండిని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలండి పెరుగుని కొత్త కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి ఇది మెత్తగా కలుపుకోవాలండి చేతికి స్టిక్కి స్టిక్గా అంటుకుంటుంది ఇలా కలుపుకుంటేనే మీకు పర్ఫెక్ట్ బేస్ అనేది వస్తుంది పిజ్జా బేస్ ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి పిండిని బాగా మెదపాలండి మరి కాసేపు ఐదు నిమిషాల వరకు ఇలా మెదాయిస్తూ ఉండాలి తర్వాత పిండిని రెండు భాగాలుగా చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న కొలతలతో రెండు పిజ్జాలు తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక పిండి ముద్దను చేతితో అయినా లేదా చపాతీ కర్రతో అయినా మందమైన చపాతీలా చేసుకోవాలి పిండి మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి చేతితో ఇలా పొత్తారంటే చక్కగా చపాతీలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది పిజ్జా పెట్టడానికి మనం ఒక స్టీల్ ప్లేట్ని వాడదాం ఈరోజు ఆ స్టీల్ ప్లేట్ తీసుకొని దాని మీద బటర్ బటర్ లేదంటే నూనె అయినా లేదా నెయ్యిని కానీ రాసి పొడి పిండిని చల్లి ప్లేట్ అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలి ముందుగా ఒత్తి పెట్టుకున్న చపాతీ ఉంది కదండి అది ఈ ప్లేట్ మీద వేసుకొని ప్లేట్ సైజ్ ఎంత ఉందో అంతవరకు చపాతీని ఇలా చేతితో వత్తాలి చపాతీ చివరికి ఒక బోర్డర్ లాగా వత్తారండి మన చేతి వేళ్లతోటి అంటే మనం స్టఫింగ్ ఈ బోర్డర్ వరకు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఫోర్క్తో ఇలా చపాతీ అంతా కూర్చాలి దీనివలన చపాతీ పొంగకుండా ఉంటుందండి ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్న పిజ్జా బేస్ మీద మొదటిగా టమాటా కెచప్ కానీ లేదా పిజ్జా సాస్ కానీ వేసి స్ప్రెడ్ చేయాలి కొంచెం స్పైసీగా చేయాలనుకుంటున్నాం అందుకే కొంచెం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని మొదటిగానే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత చీజ్ తురుముని వేసుకోవాలి ఎంత చీజ్ వేసుకుంటే పిజ్జా మీకు అంత టేస్ట్గా చాలా బాగుంటుందండి తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలను పెద్ద ముక్కల్లా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలను క్యాప్సికం ముక్కలను స్వీట్ కార్న్ కూడా వేసుకోవాలి ఇవే కాకుండా మీకు నచ్చిన వాటితో కూడా పిజ్జాను తయారు చేసుకోవచ్చు పన్నీర్ ముక్కలు ఉన్నా సరే వాటిని కూడా వేయవచ్చు తర్వాత ఫైనల్గా రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకొని కరిగించిన బటర్ని లేదా నెయ్యిని కానీ లేదంటే నూనెని కానీ పిజ్జా చివరి మీద రాయాలి అప్పుడే పిజ్జా అనేది చాలా బాగా బేక్ అవుతుందండి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి మందపాటి కళాయి పెట్టుకొని స్టీల్ స్టాండ్ లేదా ఏదైనా స్టీల్ గిన్నెను పెట్టుకొని దాని మీద మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిజ్జా బేస్ని పెట్టి మూత పెట్టాలి పది నుండి పన్నెండు నిమిషాల వరకు మనం లో ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి ఇదిగోండి చూడండి పది నిమిషాల తర్వాత తీస్తే కనుక పిజ్జా అంతా కూడా బేక్ అయిపోయిందండి ప్లేట్కి ఏమాత్రం కూడా అంటుకోలేదు తర్వాత దీన్ని డిష్ అవుట్ చేయాలండి తర్వాత రెండో పిజ్జాని కూడా మనం ఈ విధంగానే బేక్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి పిజ్జాని మనం తీసుకొని చక్కెర నైఫ్ తోటి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి పీసెస్ లాగా ఎంతో టేస్టీ అయిన పిజ్జా రెడీ అయిపోయిందండి మీ పిల్లలు ఇష్టపడతారు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది